ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಸಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರದ್ದು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಬೇ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ವಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಚುನಾವಣೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ
ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಎಂ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಪಡೆದಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶೇಕಡವಾರ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಮ್ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಇದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಮತಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಅವು ಪಡೆದಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂಟರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು ಅವರು ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚಲಾಯಿಸಲಾದಂಥ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನಾಧಾರಣೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಒಂದು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಧಾರಣೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಬಡತನದ ಅನಕ್ಷರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮನು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ವಿ ಮಾವಳಂಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಸವಾಲಿನದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ವಿ ಮಾವಳಂಕರ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ತನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಇದು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾದಂಥ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಂದು ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಂದು ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೀಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕ